அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஜேஎஸ்ஓ எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமில் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதாவது இந்த வீடியோ வந்து சால்வ்டு கொஸ்டின் பேப்பர் பார்ட் சிக்ஸ் இது வரைக்கும் பார்ட் ஒன்லேருந்து பார்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணியாச்சு அந்த வீடியோவை பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்த்துக்கிடலாம் ஸோ இது வந்துட்டு பார்ட் சிக்ஸு இப்போ இதில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குது அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டிஸ் ரொட்டேட்டரி எலக்ட்ரோ சைக்ளைசேஷன் ஆஃப் இ இசட் இ ஸ்டீரியோ ஐசோமர் கிவ்ஸ் த ப்ராடக்ட் இஸ் அப்போ இதில் இ இசட் இ ஸ்டீரியோ ஐசோமர் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ அதை நம்ம என்ன செய்யணும் டிஸ் ரொட்டேஷன் பண்ணணும் தெர்மல் கண்டிஷனில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டினில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டபுள் பாண்ட் கொடுக்காம விட்டுருக்குறாங்க மத்தியில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இல்லை அந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக மத்தியில் ஒரு டபுள் பாண்ட் வரணும் சரிங்களா அப்போ அது அப்படி தான் நமக்கு இ இசட் இ நமக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் இ வந்துடும் இந்த பக்கம் இ வந்துடும் இசட்டு மத்தியில் உள்ளது இசட்டு இப்போ இதில் டோட்டலி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸு ஃபைவ் ஆல்ட்ரான்ஸ் இருக்குது டோட்டலி இதில் சிக்ஸு ஃபைவ் ஆல்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எப்படி அதை சால்வ் பண்ணுறது இப்போ இந்த மாதிரி அமைன் பண்ணிடலாம் ட்ரா பண்ணிடலாம் சை ஒன் சை டூ சை த்ரீ சை ஃபோர் சை ஃபைவ் சை சிக்ஸு அப்போ இதில் சை சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ட்ரா பண்ணிவிடலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு சை ஒன் சை டூ சை த்ரீ இப்போ டோட்டலி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு அப்போ சை த்ரீயோடு நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு அப்போ நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியது ஹோமோ எது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ இதில் வந்து சை த்ரீ தான் ஹோமோ சப்போஸ் இதில் வந்து ஹெச்னியும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை பார்க்கணும் இந்த சை ஃபோரை பார்க்கணும் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்க வேண்டியது ஹோமோ பார்க்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்டில் இந்த எண்டு கார்பனில் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவில் இருக்கும் அடுத்த சை டூவில் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அடுத்தது சை த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த எலக்ட்ரோ சைக்ளைசேஷன் நமக்கு வேண்டியதுன்னா இந்த எண்டு கார்பனில் உள்ள ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு வேணும் அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவில் இருக்கும் ஓகே இப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ட்ரா பண்ணி விடலாமா அதை நம்ம ட்ரா பண்ணிவிட்டு இப்போ டிஸ் ரொட்டேஷன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் அப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணிவிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும் அப்படி தானே பாசிட்டிவ் இங்கே நமக்கு பாசிட்டிவ் எண்டில் நமக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிடலாம் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணியாச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து சிகேஸ் த்ரீ இதில் வந்து சிகேஸ் த்ரீ இங்கே வந்து ஹெச் இங்கே நமக்கு ஹெச் இருக்கும் இப்போ இதில் நமக்கு என்ன இருக்குது ஆர்பிட்டால் இருக்குது பி ஆர்பிட்டால் இப்போ இதில் பாசிட்டிவ் இதில் நமக்கு பாசிட்டிவ் அப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ் ரொட்டேஷன் அப்புறம் தெர்மல் கண்டிஷன் தெர்மல் கண்டிஷனில் ஹோமோங்கிறத நம்ம எழுதிட்டோமா அப்போ இதில் டிஸ் ரொட்டேஷன் அப்போ அப்போ ஆண்ட் ஒன்று வந்து க்ளாக் வைஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு இன் ஃபேஸில் வந்துடும் நமக்கு என்ன ஆகும் பாண்டிங் நடக்குமா பாருங்கள் பாண்டிங் போட்டாச்சுன்னா எப்படி நமக்கு வருது பாருங்கள் நம்ம வந்து பாண்டிங் போட்டாச்சு இப்போ இதில் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ மேலே போயிருக்கும் இப்போ இங்கே ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் சிஹெச் த்ரீ மேலே போயிருக்கும் அப்போ நம்ம மேலே சிஹெச் த்ரீ போடுறோமா கீழே ஹெச் போடுறோமா இந்த பக்கம் வாங்க இந்த பக்கமும் சிஹெச் த்ரீ மேலே ஹெச்சு கீழே அப்போ சிஹெச் த்ரீயும் சிஹெச் த்ரீயும் எங்கே வந்திருக்கு சேம் சைடு வந்திருக்குது அப்போ பாருங்கள் மேலே மேலே அப்போ இப்போ நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனில் வாங்க ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் பியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் பியோ ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே இருக்குது இதில் வந்து எந்த ஒரு ஸ்டீரியோவுமே போடலை அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மேலே மேலே இருக்குது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இப்படி இருக்குது மேலே மேலே இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ நமக்கு இந்த ரொட்டேஷன் ஆகும்போது இந்த சிஹெச் த்ரீயும் மேலே கொண்டு வரணும் ஹெச் வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன இருக்கும் இந்த ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நமக்கு இதில் ஒரு சிக்மா பாண்ட் இதில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இப்படி இந்த மாதிரி ஆர்பிட்டல் எழுதி அதில்
ப்ரிடிக்ட் த ஃபாலோயிங் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் அப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொப்பியோ நைட்ரைட் இருக்குது அண்ட் ரிடக்ஷன் வித் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் வெரி வெரி சிம்பிள் ரியாக்ஷன் என்ன ஆகும் இதில் ஒரு ஹெச் டூ இதில் ஒரு ஹெச் டூ அப்போ என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ஸோ அப்போ இதான் நமக்கு ஆன்சர் இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ இதில் இல்லை இதில் இல்லை இங்கே இருக்குது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கிரிச் ஆஃப்ஸ் ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த கிரிச் ஆஃப் ஈக்குவேஷனோட கரெக்ட் ஃபார்ம் எது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ இதில் ஈஸியாக ரெண்டாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்துட்டு இந்த டெல் ஒன் மைனஸ் டெல் இ டூ அது நமக்கு வரவே வராது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து டி ஒன் மைனஸ் டி டூ வரவே வராது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று அப்போ இதில் ரெண்டுமே சேம் தான் இது அப்போ டெல் சிபியா இல்லைனா டெல் சிபியா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ நமக்கு டெல் சிபி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த பாருங்கள் ஐகன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ ஹெர்மிஷியன் ஆப்ரேட்டர் கரஸ்பாண்டிங் டூ அப்போ இந்த ஹெர்மிஷியன் ஆப்ரேட்டர் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ ஹெர்மிஷியன் ஆப்ரேட்டர் என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ அதில் வந்து ரெண்டு தேரம் வந்து முக்கியமான தேரம் இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு தேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐகன் வேல்யூஸ் ஆர் ரியல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஐகன் வேல்யூஸ் ஆர் ஆர்தோகோனல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வரும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது டி பை டிஎக்ஸ் இஸ் அன் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் சைன் டூ எக்ஸ் தென் த ஐகன் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ நமக்கு ஆப்ரேட்டர் என்ன டி பை டிஎக்ஸ் அப்படி தானே நமக்கு இங்கே ஐகன் ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குது சைன் எக்ஸ் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் டி பை டி டி பை டிஎக்ஸ் சைன் எக்ஸை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன வரும் இந்த சைன் டூ எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் அப்போ டூ காஸ் டூ எக்ஸ் வரும் டூ காஸ் டூ எக்ஸ் வரும் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதில் இல்லை ஆனால் இவங்க என்ன கேட்டுக்கணும் டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ டி பை டிஎக்ஸ் டூ காஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு போடுங்க ஓகே அப்போ என்ன வரும் பார்த்திங்கன்னா டூ இன்னு டூ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ நமக்கு ஃபோர் வரும் அப்போ காசு டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா மைனஸ் வரும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் சைன் எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ்ன்னு வரும் அப்போ இதுதான் நமக்கான இந்த ஐகன் வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் தான் ஐகன் வேல்யூ அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஆனால் இந்த கொஸ்டின் தப்பு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க டி பை டிஎக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அப்படி வரக்கூடாது டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் வரணும் அடுத்தது இந்த லைன்ஸ் ஆஃப் லைமன் சீரீஸ் அக்கர் இந்த டேஷ் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம் அப்போ இந்த லைமன் சீரீஸ் லைன்ஸ் எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வயலட் ரீஜனில் கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நான் அடிக்டிவ் அடிக்டிவ் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் நான் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் அடிக்டிவ் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் அடிக்டிவ் ஸோ இதே போல் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதே போல் வீடியோ கிளாஸஸ் இருக்குது டெஸ்ட் பேட்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இங்கே இந்த கொஸ்டின்ஸ் வேணும் அதாவது டெஸ்ட் பேட்சஸ் இருக்குது வீடியோ கிளாஸஸ் வேணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து நம்பர் இருக்குது அதில் நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அதில் உங்களுக்கு ஃபுல் யூனிட்ஸ்க்கான அந்த வீடியோஸ் வந்துடும் டென் யூனிட்ஸ் இருக்குது டென் யூனிட்ஸ்க்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு அதில் வந்துடும் அது போக டெஸ்ட் பேட்ச் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து வெரி வெரி லோ ப்ரைஸில் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்